Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos. Un fuerte abrazo donde quiera que nos estén viendo. Si se están despertando, si se van a dormir, si van en el camión o en donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Hablemos de fútbol en toda la comunidad de Habla Hispana. Esperemos que ya tengan listo su café y esperamos precisamente que ya estén pues haciendo lo que tengan que hacer para sacar su scout y que tengan todo listo para apuntar, para sacar dudas y hacerle las preguntas que quieran al coach Armando Jiménez, quien estará precisamente invitado el día de hoy en Coach Production. Así que le voy a dar la bienvenida, como cada lunes y miércoles, al coach Carlos Sánchez Fischer. Coach, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya te extrañábamos, ahí tuvimos varios problemas de tecnología en la semana, pero pues no paramos, no paramos. Creo que ahorita ya está bastante bien la, la señal y pues va, vamos a darle una edición más de Coach Production. El día de hoy tenemos al coach Armando Jiménez, el coach, eh, coach de receptores de Borregos México. Y déjate platico algo, Ernesto, que en los programas, en los programas de Factor de Impacto hemos entrevistado a varios jugadores que han jugado y que juegan actualmente en Canadá y siempre les preguntamos en el top 3 de sus coaches. Y si no me equivoco, dos, dos jugadores, que es Billy Villalobos y ayer este Jair, el coach Armando Jiménez está dentro de su top 3 de coaches que han marcado su vida. Eh, ojalá que el coach Armando se vende los, los, los programas, si no es que ya los vio. Y pues son programas como homenajes para los coaches sobre eh, cómo impactan en la vida de, de los jugadores. Ya ahorita van a ver la sonrisa que trae el coach eh, eh, Armando. Pero antes de pasar con el coach Armando, eh, quiero saludar a Juan Pablo Terán, compañero, Coach Production, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, coach? Buenas noches, buenas noches, Ernesto. Buenas noches, coach Armando. Y sí, como tú mencionas, ya van dos jugadores que, 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 que mencionan ahí en el top 3 al coach Armando. Yo lo conozco, yo creo que alguna vez nos hemos saludado después de un partido, pero no, no me he sentado a platicar con él. Y, y fíjate que igual este, hablé con Leopoldo Lara, le pregunté, oye, ¿ves a el, ves a el coach Armando Jiménez? Te coachó en, 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 en Borregos y me habló muy bien de usted. Me dijo, sí, es un coach con mucha intensidad, mucho trabajo de fortaleza mental y, y pues, no, no tengo más, nada más me dan más ganas ¿no? de, de conocerlo y escuchar su plática. Entonces, ¿cómo estás, coach Armando, por allá? Muy bien, muy bien, JP, eh, gracias. Digo, me da risa, me da risa y agradezco sí. estas cosas, pero, pero veo que, que tuvo este, que la inversión que hice con ellos de invitarlos unas cervezas cada fin de semana tuvo, tuvo su fruto. Sí, la verdad, eh, curioso. De, de hecho, ayer este Jair estaba mencionando que puso un negocio en Canadá, lo puso una cafetería. Eh, y que lo puso en plena pandemia y que pues no le fue tan bien, pero que siempre se le venía el pensamiento de un mantra que tú le habías enseñado alguna vez, que yo ya lo escuché, esperamos que a ver si lo censuramos un ratito, pero a ver si lo, si lo echas. Pero lo, lo importante es de que él se acordaba su pensamiento, su mantra, y es un mantra de lucha. Y al día de hoy sigue con su negocio, sigue con su cafetería en un país eh, de Canadá bajo una pandemia y ahorita pues está luchando para conseguir resultados tanto en el fútbol americano como en la parte empresarial y pues se tiene muy presente mi coach. Qué bueno que, que los jugadores estén ahí y pues felicidades, digo, es un parte de, de, de un homenaje como, como, como coach, mi coach Armando. Sí, sí, pero creo que, creo que es al revés. Fíjate que yo me siento honrado. He tenido el privilegio de conocer a grandísimos coaches y a grandísimos jugadores y por el contrario, eh, tanto esos jugadores como los coaches han sido mi inspiración, ¿no? Este, es todo lo contrario. Y yo siempre he estado, digo, mi, 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 mi misión, sé claramente que es servirles y servirles bien, ¿no? Entonces, es, la verdad es todo lo contrario, mi coach. Pues, coach, muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación. Les voy a decir que el coach Armando es quien me hace pecar en la oficina, es el que siempre lleva ahí los taquitos y todo, y uno por más que quiere mantener la dieta siempre... <risa> Me sorprende ahí con alguna quesadilla o algo, claro, sin, sin, sin freír, pero es el que me hace, me hace pecar. Ernesto, tenemos ahí saludos de la, de la gente que se, se anda conectando porque el coche es muy querido. Ya ven, María, gente ahí conectada y también manda saludos precisamente el coach 
Langurain dice, saludos Armandito, extraordinario ser humano, así que bueno, entonces a lo que, lo que decía el coach, pues ahí está precisamente haciéndose presente la gente, Diego Meléndez, Jorge Alexis Hernández, Nemini Roura, eh, Andrea García, Marcos Hernández, Javier Gutiérrez y la gente que se sigue sumando, también saludos a la gente de Latinoamérica, un fuerte abrazo. Pues muy bien, pues vamos a hablar hoy sobre tips de cómo ser un mejor receptor. Digo, el coach Armando tiene muchísima experiencia en esa parte. Así que recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden apuntar ahí en, en, el, en el Facebook. Importante, y les voy a pedir un favor, que empezamos, empecemos a compartir este material para que llegue cada vez más lejos y cada vez más coaches podamos aprender mucho más. Póngale share, compártanlo, véanlo con su staff. Y al final, véanlo con sus coaches. Coach Armando, bienvenido a Coach Production. Comparte pantalla y hablemos de fútbol. Le damos. Hablemos de fútbol, mi coach. ¿Listo? ¿Ya se ve? Listo, mi coach. Tú vas, maximiza la pantalla y listo. Ahí está. Ahí. Déjame listo, coach. Ok. Eh, muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches. Este, voy a hablar un poquito eh, a través de estas slides que les voy a mostrar de, de, de cómo, cómo veo yo el fútbol, cómo, cómo veo este, en especial la, la, la posición y el trabajo de los receptores. Eh, voy, voy a tratar de hablar en dos, en dos vertientes, en dos líneas, una, una este, hacia mi experiencia como coach y hacia los coaches, y la otra directamente hacia aquí. Yo sé que nos están escuchando jugadores de, de intermedia, jugadores de juvenil, jugadores de mayor, entonces... Voy a hacer referencia en, en ambos canales para que, para que estemos atentos y este, espero no aburrirlos, ¿no? Entonces, vamos de lleno. Y como lo dijo el coach, vamos a hablar de, de lo que yo considero manejo trabajo para, para, para que eh, el trabajo del, del, del receptor sea mucho, mucho más exitoso, más exitoso, ¿ok? Entonces, quiero, quiero comenzar este, eh, en qué baso yo y defino mi, mi trabajo en una filosofía. Y básicamente yo estoy casado y soy fan de lo que es el liderazgo situacional. Digo, eso no lo, no lo explico ahorita porque este, pues creo que no nos va a dar mucho tiempo. Pero, pero yo me baso mi, mi forma de ser y de trabajar a través del, del, este, del, del liderazgo situacional. Y a, y a través de mi fe o mi creencia del, del fútbol en los siguientes puntos que les, les quiero mencionar. Yo creo firmemente que, que, en, que en este juego de fútbol americano lo que existen eh, y que nos lleva a transformarnos son ciclos ciclos que, vi, que comienzan tal vez desde una juvenil y terminan hasta, como lo mencionaron ahora con Jair y con, con Billy, este, en, en una trayectoria de fútbol americano profesional, ¿no? Dentro de ella hay, hay una cantidad de procesos que te, que te van cambiando, ¿no? Y, y considero que hay viajes, y ustedes lo saben, viajes que enriquecen todos esos viajes que tenemos de campamentos, viajes que, que, que se tiende tanto el jugador como el coach de, de, de enfrentar la adversidad en, en viajes a... a a, a, este, a rivales que, que visitamos, pero sobre todo los, los que yo considero más importantes son todos esos viajes internos de reflexión que, que, que hacemos los jugadores y que hacen los, los coaches, ¿no? que nos llevan a crecer. ¿no? Este, estoy convencido y por eso yo creo que amo tanto el fútbol porque es un espacio, es un espacio de transformación eh, del jugador, un lugar donde llega un, un chavito tal vez en cleque o, o un señor o un joven bastante gordo, robusto y a través del trabajo este, y de la aplicación aquí surge una, una metamorfosis o una, una este, transformación de, del ser de la persona. Y, y creo así firmemente que, que este juego es un juego de programación, un, una programación que, que transforma al atleta. Ahí disculpo, por si está mi, mi, mi doble hermano ahí avisándome que alguien viene, ¿no? Si se oye. Este... Y obviamente, eh, eh, la gran bendición de, de este deporte, que yo considero que es el mejor deporte, es que apoya al, al jugador a que desarrolle competencias, que a través de, de sus categorías juvenil, intermedia, eh, eh, mayor, eh, sin darse cuenta, genera eh, diversas competencias que, que obviamente van a ser su base para, para su desempeño y su desarrollo profesional eh, y personal, ¿no? Ahora, yo algo que sí transito vivo a través de, de estos principios básicos en el, en el trabajo, se lo pido a mis chavos eh, y lo vivo constantemente en el día a día. 
Eh, les menciono algunos de mis principios más importantes. El primer principio es de la productividad. Este, y le menciono a mis, a mis jugadores, a mis receptores, que, que el trabajo realmente eh, que cuenta eh, 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 comenzará cuando el balón está en sus manos del receptor y que él debe de pensar en eso. Está en el campo para, para producir, para ser productivo. Ese es mi primer principio. El segundo principio habla de la, de la responsabilidad. Y vamos hablando en el campo, pero, pero no sabemos que todos esos principios muchas veces se replican en, en la escuela, en la casa, en, 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 este, en el campo, en el entrenamiento. Y el otro es responsabilidad. Y hablo con mis receptores que, que ellos tienen asignados un trabajo. En este caso, a bloquear y su, y su hombre no puede taclear al, 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 al corredor. Esa es su responsabilidad. El otro principio es de inter, interdependencia. Aquí les hablo y lo trabajo que nosotros como receptores vamos a estar eh, constantemente eh, dependientes del trabajo del coreback. Debemos estar conscientes que nosotros dependemos de lo que haga en nuestro coreback. El otro principio es de, de transformación y que, que el chavo sepa que cuando entra al campo tiene, tiene el compromiso y la responsabilidad de transformar el juego, de transformarlo, de transmutarlo a favor, a favor de nosotros siempre. Eh, el otro, el otro principio es de colaboración, de colaboración. Y les enfatizo a mis jugadores que en el, en el campo de juego solamente un jugador tiene el balón, ya sea el coreback, ya sea el corredor, ya sea un receptor, y todos tienen en función tener que colaborar que, para que el, el, el juego de la persona que trae el balón sea lo más exitoso posible. El número, el número este, seis es el principio del ciclo, de los ciclos. Y para que realmente sea exitoso el trabajo de un, de un receptor, siempre tiene que completar el ciclo. Si no cierra su ciclo de trabajo, si no cierra su ciclo de preparación, si no cierra su ciclo de aprendizaje, siempre vamos a estar incompletos este, en este sentido. Y, y el, el número siete de mis principios es el, es el principio de integración, que se refiere que el, el, eh, va a ser un jugador completo si, si hace una sumatoria el, el receptor de lo que está sucediendo en, en la banca con él y lo que está sucediendo en, la, en el terreno de juego. Si uno de estos dos no está sumando, no podemos hablar del principio de integración. Y entonces, ya basado en todo esto, y que van a ver cómo se repite a lo largo de los tips, este, quiero ya entrar, eh, eh, adentrarme. No menciono los fundamentos, tal vez en otra ocasión es, es prácticamente lo que todos los coaches, con palabras más, palabras menos, este, eh, manejamos y, no, y nos vamos de lleno, ¿no? Con mi tip número cero para, 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 para mis coaches y para, para los jugadores aquí presentes, el primero es, es entender nosotros como coaches que el jugador es, es, un, es un ser, una persona que tiene capacidades trivalentes. ¿Cuáles son estas eh, capacidades trivalentes? Eh, eh, la capacidad física, la capacidad técnica hacia el fútbol y inherentemente tenemos una capacidad eh, eh, emocional y, y mental. Y aquí lo importante no es no es este, tal vez balancear y tener un triángulo equilátero en, en función de, estos, de estas tres capacidades. Lo importante es, eh, eh, de algunas, a ver, y, y algún jugador será muy físico, otro será muy técnico, algunos llevarán su éxito a través de, 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 de la mentalidad. Y no importa, eh, en este caso, cuáles sean los catetos o cuál sea la hipotenusa, lo importante es que, que nunca, nunca, eh, que este tridente nunca dejes de ser trabajado por parte de nosotros y, y tú como jugador nunca dejes eh, de lado alguno de estos tres aspectos. Estos tres aspectos trabajados en mayor o menor medida eh, se, se transformarán en algo, en algo que te ayudará. Y, y es la tarea de nosotros como coaches, convertir estas capacidades en habilidades del jugador. Y tú que me escuchas, jugadores, convertir tus capacidades en habilidades que te lleven eh, como, como a Billy, como a, como a Yair, el día de mañana estés jugando en, en un este, fútbol eh, profesional en otro, este, en, otro, en otro país, ¿ok? Y, y de ahí nos vamos al, al tip número uno, que, que yo les recomendaría o les recomiendo a mis, a mis jugadores es completar el, el ciclo del aprendizaje, ¿ok? ¿A qué me refiero con, con completar el ciclo del aprendizaje? Nosotros no sabemos como coaches de tantos jugadores que tenemos eh, cuál es su canal perceptual que domine. Entonces, es nuestra tarea, eh, desde que les damos clase, que el jugador, desde que nos estamos en el campo, desde que nos damos video, desde que instalamos nuestro playbook, este, nuestra responsabilidad 
es, es, es cerrar este ciclo. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con cerrar este ciclo? A que el jugador vea lo que le estamos enseñando. A que el jugador, a que el receptor escuche lo que le estamos enseñando. A que el jugador anote lo que se le está enseñando. A que el jugador inclusive verbalice lo que le estás enseñando. ¿A qué me refiero? Eh, tú es, expresas alguna situación, algún fundamento como coach, alguna jugada, cerciórate preguntándole al coach, al jugador, que de regreso venga la misma información que le, que, le, que le vertiste. ¿A qué me refiero? Que si tú le dijiste A, B, C, entendiste, entonces devuélveme lo que te acabo de decir y si el, y el, el receptor te dice eh, X, Z, H, entonces no está cerrado el ciclo, ¿no? No entendió lo que le queremos decir. Entonces vamos a cerrar con lo, con lo que, que verbalice y que nos cercioremos de que está entendiendo lo que nosotros le, le queremos decir. Y obviamente ahora, para que se fije, para que se cierre este proceso, es, es de vital importancia la acción en nuestro deporte, en nuestra posición. Tiene que hacer las cosas y, y, y esto va a ser, eh, eh, digamos, que se genere la memoria muscular para, para lo que queremos o pretendemos este, eh, jugar. Y, obvia, y obviamente, ya lo hice una vez, que lo hago otra vez, lo hago otra vez, pero correctamente. Vamos a asegurarnos que lo que estamos buscando el, 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 el receptor lo haga correctamente. Entonces, tu receptor busca esto, este, trata de ver, trata de escuchar, trata de anotar, habla lo que se te, se te diga, repítelo, pero trata de repetirlo este, conscientemente, ¿ok? Y, y, y lograr eh, 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 cerrar el ciclo en todos nuestros, nuestros canales eh, perceptuales. Ahora nos vamos al, al tip no, número, número dos, de, del cual... Eh, esto te va a dar un, un progreso tal vez avasallador o, 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 o si no lo llevamos a cabo vas a tardar mucho, mucho en, en, en progresar, en crecer. Y estoy hablando este, que nosotros como coaches o yo como coach trato y busco que, que lo que hagan mis chavos tengan un propósito, un propósito que tengan un sentido eh, desde, desde el primer movimiento, ¿ok? Entonces te pido a ti, jugador, que siempre que hagas algún drill, alguna jugada, alguna salida, le dé sentido, le des un propósito del por qué lo estás haciendo. Este, y y yo, yo lo repito constantemente a mis, a mis chavos. Si tú haces repeticiones incompletas, si, si te está pidiendo el coach que hagas un trabajo de 10 yardas y lo haces de 9 yardas, si te lo están pidiendo a, a máxima velocidad y lo haces a, a, tres, a tres cuartos, eso es hacer eh, repeticiones incompletas. Y, y entiende que si tú haces repeticiones incompletas, tú vas a generarte eh, como, un, como un receptor incompleto. Entonces, no te des esa chance, eh, en, no lo juegues a medias. Eh, hay, hay, muchos, hay muchos jugadores que yo llamo average, ¿sí? Busca no ser average, no, busca no ser promedio. El ser average o ser promedio es, es sinónimo de ser mediocre. Entonces, le pido mucho a mis chavos que, eh, que no sean de ese tipo de, de jugadores en average. Y, y, pero también les pido que, que primero hay que, hay que gatear, después tendremos que caminar, después correr y después volar. ¿A qué me refiero? Que, que es mejor al principio que las cosas tú como receptor las hagas lentas, que, que le cargues poco peso, pero que lo hagas bien. Porque de nada sirve que lo hagas rápido y que lo hagas mal. Y que lo hagas rápido y lo hagas mal. Y que le metas mucho peso y lo hagas mal. Entonces, eso va a generar cosas que no, que no queremos para ti. ¿ok? En, 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 este, en resumen... Si tú haces repeticiones vacías, así hagas un millón, dos millones, tres millones, las que quieras hacer este, a lo largo del día, tres horas, esas repeticiones vacías no van a generar en ti como jugador, eh, en tu jugador no van a, a generar experiencia. Y lo que necesitamos en un terreno de juego, eh, no importa la edad, no importa si es novato, señor, eh, lo que queremos es un jugador que demuestre que tiene experiencia en el campo. ¿Ok? Y, y aquí viene lo importante. Tus repeticiones, la calidad y la cantidad de tus repeticiones van a generar en tu jugador hábitos. Y los hábitos generan la clase y el nivel de jugador que serás. Así de sencillo, sin más vuelta. ¿Ok? Eh, y porque esto es imp importante, te hablé de mi creencia. Y mi creencia es que te estás programando desde, desde tu primer día, desde tu primera semana de juego, de tu primer día de, de, de que te metes al gimnasio, te estás programando. ¿En qué clase de jugador te quieres programar? Yo le digo a mis chavos, hay, y, hay, y hay tres tipos de jugadores y ustedes eligen, los jugadores eligen ser jugadores que están en el rectángulo mágico, el rectángulo mágico es, es donde está la batalla, es, es el campo, ellos eligen estar ahí 
o, o ellos eligen estar en la de Ocote, o ellos eligen estar ahí en la tribuna. El coach nunca les vamos a dar, este, no te vamos a regalar el puesto en el campo, no te vamos a llevar de la mano a, 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 la, a, la, a la banca, ni te vamos a dirigir al, a la tribuna. Cada jugador con su trabajo eh, se está dirigiendo a cualquiera de estos lugares donde realmente él merece estar y elige, elige y decide estar, ¿ok? Vámonos de aquí al, 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 al tip 3. Eh, y créeme que la jugada comienza desde antes de empezarla. Entonces yo enfatizo mucho con mis chavos que hay, que hay, un, hay, hay, hay un fundamento, hay un momentum este, en el huddle eh, donde se genera el qué, donde se genera el dónde y donde se genera el cómo. Entonces es muy importante tu generación de la asignación en, en, el, en el huddle o, o saliendo de él. Es importante este, como ventaja competitiva para él que ya esté pensando al momento de que le digan la jugada, que él esté pensando en cuál va a ser su alineación correcta, cuál va a ser el bloqueo o la ruta que, que va a ser. ¿Ok? Eh, esto incluye eh, qué, qué distancia, cuántos pasos, cuántas yardas, dónde está su línea de rompimiento, dónde va a ser la terminación de la ruta o dónde va a ser su rompimiento de la ruta, a qué hombre defensivo va a preocupar, a qué hombre defensivo va a leer, a qué hombre defensivo va a atacar. Este, eso lo debe de, de plantear. Y esto eh, lo enfatizo en negro porque por lo menos eh, desde, desde infantil es algo que debemos de, de habituar a nuestros chavos. Si tú eres un jugador de juvenil, ya tienes que tener este, este trinomio básico antes de cualquier situación. Ya más adelante, con más, más colmillo, eh, eh, referirás eh, down y distancia, colocación del balón, este, el defensivo a quién atacar, leer o preocupar o ganarle. ¿Sí estamos? Y quiero que, que, que pienses esto. En el huddle y rumbo a la línea es tu momento de, de generar tu asignación, tu asignación, ¿ok? Ya en la línea, ahorita lo explico muy bien, eh, o más adelante lo, lo sé yo, porque cuando estés en la línea no es el momento de pensar, es el momento de ejecutar, y son cosas distintas, tal vez complementarias, pero son cosas distintas, ¿ok? Si tú vas pensando en la asignación, no vas a poder ejecutar al 100% eh, tu jugada. Ok, y, y lo explico aquí rápidamente. Entonces, vámonos. Lo primero que te pedí, estamos en el hall, estás en el hall ya como receptor, ¿ok? Y de ahí ya estás pensando, te dijeron la jugada y tú debes de saber si vas en la línea, si vas atrás de la línea, ¿ok? Este, y ayúdale a tu compañero a decirle, tú vas en la línea, yo voy atrás de la línea, si es que no tenemos reglas de, de alineación, ¿ok? Y de ahí nos vamos. Siempre nosotros, cuando te hablé de, de, de interdependencia, nosotros somos eh, eh, dependientes de dónde está el balón nos va a referir nuestra jugada y el poder de nuestra jugada, eh, dónde está el balón. Entonces, hay que estar muy atentos de ellos, ¿ok? Y después es muy importante decir, eh, eh, mi asignación es, yo voy a bloquear al córner, ¿cómo voy a bloquear al córner, al hombre interno, al hombre externo, en cuántos tiempos? O mi trabajo es de ir a trabajar a downfield sobre el free safety para cortar su persecución. Entonces, es importante eh, a quién bloqueo o mi trayectoria, ¿no? Eh, de ¿Cuántas yardas es mi trayectoria? ¿De cuántos pasos es mi trayectoria? ¿Dónde está mi línea de rompimiento? Este... Eh, eh, más adelante es a quien preocupo, a quien leo, a quien ataco, si es a la backer, si es al corner, si es, si es al, al septi. Y por último, este, o más adelante, decir eh, cuántas yardas necesito lograr al menos para que nuestra ofensiva siga en el campo. ¿okay? Entonces, así en, en forma rápida es eh, aquí ejemplificar los, los tips, ¿no? De ahí nos vamos al, a nuestro tip eh, número cuatro. Nuestro trip, nuestro tip o mi tip número, número cuatro y que estoy constantemente peleándome con los, con los receptores de, de, de por qué ser el primero en llegar a la línea, porque pasan muchas cosas padres eh, llegando a la línea, ¿no? Eh, como te dije, si llegas a tiempo a, a la línea te va a dar tiempo de escanear eh, eh, al rival. Escaneas a tu rival, estás viendo si es un cover personal, si es un cover eh, zona, cuánto están cerca de ti, etcétera, etcétera. Y este, tiemp este tiempecito extra que le ganaste de hall a la línea, este, te va a dar tiempo de ajustar eh, tu abertura, de ajustar tu posición y, y, y de darle el toque final de cómo, cómo, cómo vas a derrotar o cómo vas a cazar a tu, a tu defensivo con el que te estás enfrentando. Ahí, ahí le vas a, a, vas a cerrar tu asignación para que entonces a partir de aquí hagas tu ejecución este, con la mejor calidad, a la mayor velocidad y con la, con la intención total este, de, de, de seguir en el terreno de juego. Y otra cosa, 
eh, te lo digo, cuando, cuando sale un hombre disparado del hall a, a, a la línea, se ve el, el entusiasmo que tiene por jugar ese, ese receptor, el ansia, el hambre. Entonces, eh, refleja esa energía, refleja esa actitud. Todo lo contrario, cuando eres el último en salir del hall, el último a llegar a la línea, este, no, es, no es una pasarela para el receptor. No vas ahí mandando besos y saludos. Eso está, está muy mal. Estás usando tu tiempo, desaprovechando tu tiempo de éxito. Entonces, te invito a que llegues rápido a la línea y demuestres ese, ese valor y, es, y esa prestancia de que quieres, de que quieres ser el, el, el mejor en el, en el terreno de juego. Y obviamente, como te dije al principio, te da, te da, te da la oportunidad de cerrar el, el proceso de tu, de tu asignación. Ahora vámonos a este, otro tip sobre, sobre, la, sobre la posición. Y es otro de los, de los tips que inclusive con mis receptores de mayor estoy, estoy batallando eh, todo el tiempo. Y obviamente es algo que desde, que desde que mis chavitos de juvenil los tengo, es algo que estamos sobre, 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 sobre. ¿Ok? Entonces, el otro tip, el tip número cinco, eh, como coach, trata de corregir la posición de, 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 de tu receptor y tu receptor trata de corregir tu posición. La primer premisa, eso sí, la primer premisa, si tú eres un receptor que corres en 4 o 5, párate como quieras, no tengo problema. Este, coach, si tu jugador hace, hace las 40 yardas en, en 4.5 menos, no tenemos ni que pelearnos, que se pare como quiera. Pero si no eres de esos receptores, si estás en 4 7, si 4 8, 4 6 y algo demás, sí tendremos que, que trabajar sobre la posición para que te dé una ventaja este, competitiva. Y el primer, el, el primer tip eh, o punto que, que veo es que nuestros receptores, checarlo. Y hay dos cosas eh, muy comunes que hacen. El más común es mover el pie y no precisamente hacia adelante. Mueven el pie de atrás, lo mueven hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. Es ya estamos perdiendo un tiempo. Es un tiempo que nos va a quedar una, una décima de segundo. Este, y hay otros todavía que el pie eh, pivote, déjame si lo menciono aquí, que el pie pivote, lo despegan y, y, y lo ponen hacia atrás. Entonces, ¿qué, ¿por qué haces eso? Escúchame, porque hay, has traído una, 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 una programación incorrecta de tu posición. ¿Escuchas? Una programación incorrecta de tu posición. Yo no te voy a hablar mucho, eh, eh, aquí, aquí precisamente con los coches, han hablado mucho los coches anteriores acerca de, de lo importante que es la posición y de cómo es la posición. Pero yo, yo quiero cerrarlo, eh, 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 digamos, agotando todo lo que nos han dicho los coaches que, que han visitado, que tu posición sea cómoda y explosiva. Si tu, si tu posición es cómoda, no va a haber esas fallas de los, de los, de los pies falsos. Entonces trata de, de, de encontrarla. Date tiempo. Y precisamente ahorita, tiempo de pandemia que estamos en casa, es un excelente momento para que encuentres tu posición como receptor la más explosiva y la más cómoda. Entonces, si tú lo haces diario, te pido que sea más de 21 veces para tu pierna derecha, más de 21 veces para tu pierna izquierda, es el número mágico. No me preguntes por qué, pero es el número mágico. Poco a poco vas a generar este, un nuevo surco eh, que te lleve a, un, a otro, a otro este, hábito diferente que te va a dar una programación diferente. Ok, vámonos ahora este, al tip eh, número 6. Diferencia, creo que lleva acento, diferencia. O sea, yo trato de diferenciar y de que tú como, como receptor diferencies y que explotes tus herramientas y que te apoyes de los recursos. Son dos, son dos cosas distintas, ok. Una cosa es tu herramienta. Tu herramienta, eh, 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 ¿para qué va la importancia? Te lo explico rápido. Tú tienes un clavo y un martillo. ¿Sí estamos? Y ese martillo te va a servir para clavar ese, cl ese clavo. Entonces, es tu herramienta importante. Puedes traer un desarmador, pero te va a ser mucho más difícil clavar ese clavo con un desarmador. Entonces, tu herramienta te va a facilitar tu trabajo en el campo. Tus herramientas te van a facilitar tu trabajo en, en, en el campo. Y déjame decirte que nosotros como receptores en ciertos momentos tenemos una herramienta, digo, para ciertas acciones o trabajos tenemos una herramienta vital y para otro tenemos otra herramienta vital. La primera herramienta son nuestro tren inferior, 
eh, y para otros trabajos nuestra herramienta este, son, es nuestro tren superior, en especial los brazos, en especial las manos. Pero, pero quiero ponerte el ejemplo, ¿no? Y allí te, te, si puedes ver en la foto un hombre con las manos amarradas y es para lo, para lo siguiente que te, que te voy a mencionar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar de elevación del release. En el momento eh, de evasión, quiero que me entiendas muy bien que la, que la herramienta primordial proviene de tu tren inferior, de tu cintura, de tus piernas y de tus pies. Entiéndelo. Cuando entiendas esto, ¡pum! Tu, tu, tu habilidad para quitarte este, un defensivo se, se va a incrementar, ¿ok? Y que entiendas que, que, que tus recursos son las manos y los brazos. He visto yo cantidad de veces que, que, que lo trabajamos al revés y mis receptores o tú como receptor piensas que tu herramienta son los brazos y estamos equivocados. Te quieres quitar a los defensivos us, usando los, los brazos y las manos y tus pies están fijos, fijos en, la, en el piso. Pues quiero decirte y cambiarte un poco chip y empieces a usar en el release en elevación tus piernas y tus pies, unas piernas que se muevan poderosas, unos pies que se muevan ligeros y te lo juro, así te lo juro, que tu trabajo se va a incrementar eh, potencialmente y no va a ser necesario y no es necesario eh, que use las manos. Si yo hoy llegara, te pongo en el campo y entiendes esto y te amarro las manos y te pongo en, una, en un release a, a que te quites al defensivo, o más que quitarte el defensivo, a ganarle la posición e irte a tu ruta, que lo hagas con los pies, te lo aseguro que va a ser exitoso. Te, lo va, te va a ser exitoso. Pero si por el contrario, si yo te amarro los pies y te dejo libre las manos, te lo juro, así con ojos cerrados, que no vas a tener éxito y que te va a hacer trizos el defensivo. Entonces, para que entiendas la diferencia entre una herramienta y, y, este, y un recurso. Y, y, y lo vamos a reforzar con el siguiente. Exactamente en el bloqueo pasa lo mismo. Tu herramienta principal, y igual te estoy rompiendo el paradigma jugador, tu herramienta vital, indispensable para que bloquees, no son tus brazos, no son tus manos, son tus piernas y son tus pies, es tu cadera, es tu cintura. Ok, tal vez no me creas, pero te pido que, que, que el día de mañana llegues, te abraces, tu, te, te amarren o que pidas que te amarren los, 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 las manos en la espalda y enfrentante un defensivo. Y te vuelvo a garantizar que si mueves agresivamente tus piernas, si haces unos cambios de visiones este, eh, es, explosivos, el defensivo no va a poder rebasarte y vas a poder controlarlo y vas a permitir que atrás de ti pase el, pase el corredor. Pero si por el contrario te voy a pedir que te pongas una soguita, te amarres, ponte una bendita y amárrate, amárrate las piernas y te voy a pedir que liberes las manos. Y, a, y otra vez, con los ojos te, cerrados, te garantizo que no vas a poder bloquear al, al defensivo que te ataca. Le vas a poder hacer holding, eso sí, pero no lo vas a poder bloquear. ¿Ok? Entonces, ve entendiendo este, esta situación, dónde usar tus herramientas y, y, y dónde recurrir a veces al bloqueo. Si haces un excelente trabajo de pies y de piernas, no va a ser necesario que recurras inclusive a los brazos, ¿no? Por el contrario, es un pase, es una situación de pase, tienes que cachar el balón. Pues obviamente, tus herramientas vitales son tus manos, son tus deditos, ¿no? Y, y lo, todo lo demás, todo lo demás, ¿no? Puedes cachar el, 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 el pase con las piernas, con las rodillas, con, con, con el cuello y el pecho, con los brazos, con lo que sea, pero esos serán los recursos. Tu herramienta principal este, en, el, en el acero, pues será, los, será la pelota, ¿no? Entonces, trata de, de diferenciar esta situación este, y, y vas a ver cómo, cómo, cómo tu éxito o tu desarrollo es, se incrementa, ¿no? Ahora, vámonos al, al tip número 7. Coach, te pido, te pido constantemente que estés atento de tu, de tu, de tu receptor. Eh, salga, estemos en el calentamiento, estemos en, 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 el, en la preparación atlética, este, en, en, las, en los drills, en las rutas, revisas el braseo y la zancada de tu receptor. Eh, te, te pido mucho que lo revises, ¿no? Porque ahí nos da. Y, y, y regresaría lo mismo. Si tu receptor corre cuatro o cinco menos, no tienes nada que revisarle, ¿no? Eh, ya es un giving que vamos a trabajar las cosas con él. Pero si esto lo da, este, como aquí, como muy buen Alejandro Cárdenas, no hay, no hay este, ningún problema, ¿ok? Pero, 
pero si tu receptor hace cinco pasos en cinco yardas, cuatro pasos en cinco yardas, estamos en problemas. Tendríamos que revisar su bloqueo, su, su braseo y su zancada. ¿Ok? Si en, si en, si en bracear eh, tu receptor, en vez de, de bracear, eh, juega las maracas, como si fuera a un miembro de la Sonora Santanera. Lo que hago es quitar un momento en el de la Sonora, Sonora Santanera, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Mueven agitadamente hacia arriba y hacia abajo sus manos. Eso no es bracear. Este, ¿y, ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Porque nuestros brazos en un momento dado se convierten en la, en la carrera, en nuestros aceleradores, ¿sí? en nuestro freno y en nuestro timón. Entonces, con ellos nos va a hacer acelerar, frenar y el cambio de dirección. Entonces, es importante, importante que exista esta, esta coordinación, ¿ok? O en otro caso, no, no, no maraqueo, pero si, si ves que, que el braseo de tu, de tu receptor se topa con una pared atrás, también estamos en problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen ahorita que nos ven ahí atrás de la pantalla, se pueden recargar en el sillón atrás, o se pueden parar una pared y tratan de vaciar, inténtenlo. Tratas de vaciar, es bien incómodo, ¿no? Porque este, rebotar tus codos contra la pared te da un movimiento parcial. Entonces, chéquenlo. Chéquenlo para que vean que no les miento. Es sumamente incómodo no completar el ciclo del movimiento del braseo. Pero, pero te digo que estamos en problemas porque muchos receptores desde juvenil, incluidos en mayor, este, llegan y no rebasa su codo, sus costillas. No rebasa sus codos, sus costillas. Vamos a tener problemas y ellos nunca van a poder desarrollar su mayor o su mejor potencial en las 40 yardas. Este, entonces, vamos a trabajar, invitarlos. Yo, de hecho, a mis jugadores les, no les digo bracés, yo les digo codea, y que, que, que estén pensando en el codo, porque muchos se hacen su braseo y lo llegan arriba de la barbilla, la cara, eso está muy bien, pero no tienen, no tienen el hábito, o desde el infantil no, no desarrollamos es, esa coordinación, esa habilidad o ese rango completo del movimiento de los brazos. Entonces, este... Trabájalo, ¿no? Que coden tus receptores, que, que relajen sus hombros y hagan, y hagan el movimiento. Si tú, tú estás en juvenil, si estás en infantil, es el, el, el momento preciso de, 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 de generar este, esta coordinación. Porque créeme, eh, un, un receptor que no brasea es limitado después en, en su aceleración, es, es, tiene un, un, una entrada o salida de sus cortes muy lentas. Este, si, no, si no tiene amplitud, en, en su zancada, este, muy fácilmente no lo, no, no, no lo, van, a, no lo van a alcanzar los, los defensivos, ¿ok? Entonces ahí pueden, abrir, eh, ahí está un ejemplo eh, muy, muy preciso, zancada abierta por parte de este sprinter, vean dónde está, dónde está su brazo derecho, dónde está su mano derecha, vean dónde está su codo, vean la amplitud y el rango de movimiento del, del codo del, 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 este, que va atrás. Entonces practíquenlo, esto no hay otra forma de generar la programación de este movimiento sino con repeticiones correctas, repeticiones correctas. Cáchate, cáchate y estás haciendo tú como receptor muy limitado tu, tu movimiento, ¿no? Porque te va a limitar tu trabajo en el terreno de juego. O por el contrario, te va a ser más exitoso si tienes estos rangos de movimiento, ¿no? Este, y vámonos al tip 7A, que viene, viene eh, eh, pegado con lo mismo, ¿no? Eh, ahora vamos, tu receptor, checa tu corte, ¿cómo andas de corte? ¿Cómo andas? Y, y, y nosotros, coaches, chequemos cómo, cómo, cómo andan los cortes de, 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 de nuestro receptor. Yo, yo eh, personalmente, eh, aparte de los estilos de corte que ya otros expositores o coaches nos han, nos han mencionado, eh, yo básicamente divido mi momento preciso del corte en dos momentums. En dos momentums, que es eh, la entrada al corte por parte del receptor y la, y la salida del corte. ¿Ok? La entrada del corte, y yo estoy eh, eh, enfatizando y molestando a mis receptores constantemente que es su entrada al corte y su salida del corte. ¿Por qué es tan, tan importante para mí? Porque cuando entras agresivo, generas una presión sobre el defensivo que por, por, por la presión como lo estás haciendo, él solito, solito te va a generar un espacio de una yarda, de dos yardas. Pero, pero, pero lo más genial es que cuando sales de tu corte, vas a multiplicar la, la, la distancia de espacio, la diferencia o la lejanía con tu, con, tu, con tu defensivo. Muchas veces tengo a receptores que entran muy bien, llegan agresivos, hacen el corte y cuando salen del corte se frenan, se paran en el lugar 
y, y, y les mandan el pase o no les mandan porque no están descubiertos, o si les mandan el pase, es muy rápido o muy fácil que el, el defensivo los cubra. Entonces, para mí, eh, un corte no está completo si no hay una entrada agresiva a él, y no está completo ese corte si no existe una salida explosiva de él. ¿Quieres tu receptor? ¿Quieres que te mande el coreback? Tienes que cumplir con esta premisa. Si no estás despegado en, en todas las trayectorias donde ahí existe un corte, si no estás despegado del, del, del defensivo, el coreback no te va a tirar el balón. Si quieres que te tire, haz tu entrada agresiva y complementa con una salida explosiva. ¿Ok? Entonces, es el tip eh, 7A que te, que, te, que, te, que te digo. Y de nuevo, esto se genera un hábito. No se hace porque, porque lo digas una vez o porque lo hagas una vez. Trabájalo, 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 coaches, vamos a pedir que lo trabajen, lo revisemos, insistamos en, en esto, ¿no? Ahora vamos hacia, hacia eh, mi tip número 8 acerca de las rutas. Yo básicamente, como todos los coaches que hemos visto en, eh, que hemos visto en, en situaciones anteriores, pues debido a mis, 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 este, mis rutas en pasos y, 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 o, en, o, en, o en yardas, básicamente. Y, y si, si te pido que estés sobre tu chavo, le pido a mis chavos que siempre sean los mismos pasos, que sean los mismos pasos. En una trayectoria vas a salir a determinados pasos con el pie interno adelante, que siempre sea eso. Si vas a hacer otra determinada trayectoria que, que, que necesita el pie izquierdo o el pie interno atrás, lo hagas, pero siempre a los mismos pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, si esas yardas, siempre las mismas yardas. Porque te recuerdo del principio de interdependencia. Nosotros debemos saber si mi core va, va a ser eh, one step atrás, si va a ser eh, three steps, si va a ser five steps, si va a ser sprint out. Y nosotros no podemos hacer una trayectoria cuando mi core va que está haciendo un, un one step, hacer menos, menos de, esas, de esos pasos o más de esos pasos, porque en una vamos esperando al core back, o en la otra el core back nos va a estar esperando. Debemos de, de generar esa, esa sincronía, esa sincronía. Si no existe la sincronía de mi ruta con el trabajo del receptor, no nos van a mandar nunca, ¿ok? Si existe esa sincronía, el receptor va a generar una confianza tal con el, con el, con el, con el, este, con el, con el coreback que, que se va a convertir en el, en el receptor de toda su confianza, ¿ok? Y otra vez abundamos hábitos y esto va a generar una programación, generamos una programación correcta en cuanto a mi, mis pasos como receptor o mis, mis yardas como, como, como receptor, ¿no? Siempre, siempre, siempre este, estamos casados con, 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 con el coreback. Entonces, recuerda, invítale los refrescos, las cervezas, este, invito a salir al cine porque lo tienes que ganar, ¿ok? Sigamos ahora con el, con el, con el tip número, número, número nueve. ¿Te acuerdas que dije aquí es un ejemplo de, de, de verbalización para, para un poquito completar el... el, el este, el, el, el ciclo del aprendizaje. Yo, yo este lo utilizo mucho en, en mi recepción y en la por recepción. Entonces, cuando estoy dileando con, con mis chavos, les pido que, 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 que verbalice, ¿no? Eh, eh, entonces, como te digo, cuando estoy en el, en, el, en, el, este, en el drill, no solo al inicio me conformo, ¿no? Quiero que genere el patrón. Y para generar el patrón, eh, le pido que lo haga, pero también que, que diga esa, esa progresión, ¿no? ¿Y cuál es la progresión? Que, que la podemos aplicar donde, donde tú quieras pero aquí te muestro el ejemplo, le pido que el receptor, su primera progresión es, como ya lo han mencionado coaches en, otros, en otras posiciones, que el balón lo atrape con los ojos, que después con la técnica que nos han dicho, que lo atrape con la yema de los dedos, eh, primeramente, y ya con la atrape después con las manos, y después proteja el, el, el balón con su cuerpo, brazo, brazo costado. ¿no? Y entonces es muy sencillo, eh, les tiro el balón, o se lo están aventando, y ellos ven el balón, cuando vienen al aire, eh, ellos verbalizan, dicen ojos, que quiere decir que están atrapando el balón con los ojos. Segunda, cuando ya está aquí en sus manos y lo ven, dicen manos. Y tercero, bajando la mirada, este, cumpliendo ya y cerrando el ciclo de, de esa recepción, ya dicen cuerpo, ¿no? Entonces, al inicio hay que verbalizarlo, hacerlo y verbalizarlo y de forma correcta. Pero también te pido que lo cheques o tú como receptor, chécalo. Porque si estás diciendo ojos y tus ojos miran a otro lado que no es el balón, o cuando atrapas el balón dices eh, manos, pero tu, tu, tu mirada quedó en otro lado, eh, aguas, porque estás generando un mal hábito y ese mal hábito se puede convertir en pases incompletos. ¿Por qué te, post, te pongo la, 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 este, la, la, la foto de, de Fitz? Porque es un receptor que tiene miles y miles de recepciones y creo que tiene más yardas por castigo que pases incompletos. 
¿Y qué es de feeds? Pues que generó una programación correcta acerca del fundamento de recepción. Entonces comienza a verbalizarlo. Este, te hablé de la congruencia, te hablé de cerrar el ciclo de aprendizaje y una programación correcta. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos este, como coach, como coach sobre todo es más dirigido el, tip, el 10 para, para, para nosotros como coaches, usar los códigos eh, precisos o los códigos correctos. ¿A qué me refiero? Y, 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 y yo lo cometo mucho, ¿eh? Este, comentemos el error de, de nombrar una cosa con, con, con varias acepciones. Vamos a darle una sola, ¿no? Llego a mi chavo y le digo, coach, ¿qué hago? Este, haces fade y, y viene el otro, ¿qué hago? Haces go, haces trick, haces take off, haces recto, haces largo, ¿no? Entonces, eso nos limita, ¿no? Este, a la programación correcta de nuestro jugador. Entonces, vamos a darle solo un nombre, ¿no? Eh, eh, a donde lleguemos, hagamos lo que veamos y si mi coordinador me dice, ¿sabes que esta trayectoria se llama fate? Se llama fate y lo programamos a través de fate y nos vamos, ¿no? Entonces no cometamos el error de, de, de darle varios, varios, este, varios nombres, ¿no? Ahora, códigos procesos. Eh, te, 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 te invito, coach, a que si nosotros, y que, créeme que lo usamos, lo escucho constantemente y más cuando hay presión, este, en el campo usamos mucho, mucho el no. Eh, les invito a, a, a erradicar el no, el no, el no. Vamos a erradicarlo en el campo de práctica y en el campo de juego, ¿no? Este, eh, porque es una programación incorrecta. En lugar de eso, vamos a expresarnos en forma positiva y, y en forma afirmativa. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Constantemente, bueno, antes del ejemplo te voy a decir ahorita rápidamente, por favor, coaches, jugadores que están del otro lado, no pienses en un, no pienses en un balón de americano Wilson. No pienses en un en balón de fútbol americano Wilson. Y te aseguro y te lo garantizo que lo que pensaste fue en un balón de fútbol americano Wilson. Inclusive hasta te imaginaste el logo de la NFL en el balón, ¿no? Entonces es un ejemplo muy simple de, de que cuando estamos programados nuestros chavos, que cuando nosotros les decimos no hagas algo, van a hacer lo que le estamos diciendo. No van a captar el no. O sea, ¿cuántas veces yo he escuchado eh, que el coach le dice en un momento apremiante, no le bajen, no le bajen, no le bajen? ¿Qué va a hacer el, el, el inmediatamente este, nuestro jugador? Y no lo hace conscientemente, lo hace subconscientemente porque, porque ya estamos programados, ¿no? Eh, a, a través del trabajo, le va a bajar. Le decimos al jugador, no hagas castigo, no hagas castigo, no hagas castigo. Te garantizo que si tú le dices eso, tu jugador te va a hacer castigo y todos los hemos estado en el terreno de juego, y díganme si no. Entonces vamos a cambiar el, 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 el lenguaje, ¿no? En vez de no le baje, súbele, súbele, este, eh, más recio, más fuerte, más agresivo, eh, pero en positivo, ¿sí? No usemos el no. En vez de eh, decirle, no castigos, este, juega limpio, juega limpio, juega limpio, y te aseguro que eso les va a llegar como el otro, ¿no? Le vas a llegar directito al, al subconsciente, y por ende automáticamente van a cambiar el chip y actuar de la, de la moneda que estamos nosotros eh, o buscamos promover, ¿ok? Y otra vez regreso a, a, a la programación correcta de nuestros, de nuestros chavos, ¿no? Vamos rápido por el, el, el tip 11. ¿Le paramos ahí, coach? Eh, no, coach. Digo, ¿Cuántos te faltan nada más? Este, me faltan como hasta 14. No, este... le, le damos, coach, le damos. Ok, me apuro, me apuro, le meto velocidad. Le meto velocidad. Ok, este, otro tip, que el primer y, y último equipo realicen casi el mismo de número de repeticiones de juego en, en el entrenamiento cuando estamos puliendo, coach. Te lo, te lo recomiendo. Este, ya sé que me dijiste, ya sé, dijiste esto. ¿Cómo? Dijiste, no, coach, ¿qué te pasa? Te saliste, que eh, te volviste loco. Eso es imposible. Te voy a decir que no es imposible. Mi receta es mantener cautivos a tus jugadores en la línea lateral. Aunque sea el primer equipo, segundo, tercer, cuarto equipo que no estén participando en el juego, manténlos a tu lado. Manténlos a tu lado. Que ellos estén viendo la jugada. Este, yo te, 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 te voy a decir lo que hago, ¿no? Yo constantemente le estoy preguntando a mis chavos y, y los acerco. Y digo, oye, es esta dime qué jugada es. Ah, es esta. Si no están, si no saben qué jugada es, pues que no están en el juego, ¿no? Y pues algunos aplico algún, un, una, una actividad correctiva o llamamos de castigo, ¿no? Ya, ¿qué jugada haces? Digo, ¿qué jugada es tal? ¿Qué haces? Esto. Entonces, mantén, atent mantén la atención de tus jugadores en el juego. No importa que no participen. ¿Por qué? 
porque genera repeticiones mentales, porque generas estas repeticiones mentales que cuando ese cuarto equipo entre, automáticamente lleva experiencia y esa experiencia la va, la va a vertir en el, en, el, en, el, en el terreno de juego y ese jugador que tenías como cuarto equipo rápidamente va, va a brincar a un tercer equipo, va a brincar a un segundo equipo. Si alguien no está haciendo repeticiones mentales, se va a quedar en la diocote todo el tiempo. No fui yo. El jugador eligió por no poner atención y jugar las mismas jugadas que los que está jugando. ¿Por qué creen que Brady es lo que es Brady? Porque hacía sus repeticiones mentales en la práctica y sobre todo los días de juego. Por eso es quien es este señor, ¿no? El tip 12. Hablamos de cerrar el proceso. ¿Ok? Este, ¿Qué es cerrar el proceso? Eh, que tengas tú como jugador, que tu host haga, eh, haga, tu jugador haga la jugada previa, que haga la jugada real y que haga la jugada repesada. ¿A qué me refiero? Jugada previa vive en todos los drills y, y, y este, eh, interacciones parciales que hacemos con nuestra defensiva. La jugada real se vive cuando estamos ya en el scrimmage, cuando estamos en el juego. Son bien importantes estas dos, pero la más, yo creo, considero la más importante es qué pasa con tu jugador cuando termina la jugada. ¿Qué pasa con tu jugador cuando termina el drive? De, debe eh, eh, forzosamente este, haber una reflexión de la jugada, haya sido exitosa o haya sido un fracaso, porque esto nos va a dar una continuidad. Eh, si, si fue exitosa, le va a dar una continuidad y vas a enganchar, a agarrar y anclar esa jugada, esa jugada este, eh, que es exitosa. Si no fue exitosa, te preguntas, ¿por qué se te cayó el pase? Que él te conteste, eh, giré los ojos, ¿por qué se te cayó? No, no, no. No, no, este, no metí las manos y entonces nos cerramos esa reflexión con eh, el balón, eh, usa las manos y cerramos, dejamos atrás el, el, el momento eh, eh, no exitoso de fracaso y le metemos rápidamente, instalamos eh, eh, la siguiente condición para cerrar este ciclo. Cualquier ciclo que quede incompleto nos va a traer problemas en un, en un futuro. ¿okay? Y lo que te decía hace rato, te voy a mencionar muy, muy rápido y lo mencioné como principio, pero lo refiero por la importancia de este, de este momento, ¿no? Cuando atrapas el balón receptor, apenas ahí comienza tu chamba. Me he cansado de ver desde infantiles, juveniles, de mayor, en los entrenamientos. Toman el balón y se regresan al gol. Eso a mí me repatea el hígado. Porque entonces no quiere decir que no hizo nada, ni en su mente está la trascendencia, ni la colaboración, ni la transformación, ni la productividad. Si quieres anotar el día de juego, anota en la semana todos los pases que te envíen. Si quieres anotar el día del juego, anota, no importa que estés en la yarda 1 trabajando el, el back it up. Necesitas meter y transformar eh, tu mentalidad a eso. ¿okay? ¿Qué debemos hacer para que todo eso ocurra? Cuando te avientan el balón, tu primera tarea es proteger el balón. Tu segunda tarea es protegerte. ¿Por qué? Porque si te proteges vas a estar mucho tiempo en el terreno de juego. Tercero, no, este no es un deber, esto debe ser un anhelo. Debes anhelar ganar yardas cada que tengas el balón en tus benditas manos. Debes de desear con ardor convertir el primero y diez. ¿Qué significa el primero y diez? Más oportunidades de que te echen el balón a ti, de que su ofensa esté fuera, ¿sí? de que agotes a la defensa que tienes enfrente. Debes desear, si no deseas, si no sueñas en, en buscar el touchdown, vete a otro lado, vete a otra posición, lárgate de ahí. ¿Estamos? Eso. Ahora, te voy a decir... Lo más importante, colaboración, 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 te lo dije. Si el pase no es a ti, no debes de hacer caras, jetas o aspavientos de estaba solo. Cuando el pase no se ha mandado a ti, tu tarea inmediata como resorte, como chip, es buscar y quitar la persecución de un hombre. Si puedes dos es mejor, pero con uno que quites, te agradezco el trabajo de colaboración. ¿Ok? Entonces, productividad y transformación es tu trabajo. Productividad y transformación. ¿Ok? En, en la práctica, tip, tip, coach, en una práctica van a ocurrir muchos errores, muchas situaciones, perfecto, para eso son las prácticas, pero no dejes que el, que el jugador se vaya a la casa con el error de ayer, imagínate, el error de hoy más el error de mañana, ya son dos errores, nunca dejes que el receptor se vaya a casa con el error, ¿sí? Te, te invito a que anote sus fallas, sus errores, no esperes a mañana, y usa un momentito, un minuto, dos minutos en la práctica, pero que el chavo, que tu jugador, o tú como, como, como jugador, exígele al coach, pero por favor, no te vayas con ese lastre en tu, en tu bolsa, ¿sí? en tu mochila. No te lo lleves a casa. Déjalo en el terreno de juego. ¿Ok? Si quieres, ahí le dejamos, coach. Con, eso, con esos tips yo creo que le damos. 
Sí, Dejo de compartir, y, ¿verdad? Y, y, y dejamos a, 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 a las, a, para otra presentación, mi coach, ¿no? Sí, con, con gusto, mi coach, con gusto. No, perfecto, coach. Pues, pues me sorprendiste porque platicando contigo me decías, oye, coach, pues no tengo mucho material, este, no sé qué, y creo que nos acabas de dar una, una cátedra de, de fútbol americano y solo son tips para tanto coaches como, como jugadores. Y la verdad, ahorita, ahorita digo, yo tengo cinco o seis años trabajando contigo, coach, y, y cada vez pues me aprendo un poquito más de ti, ¿no? Ahorita todo lo que trabajas tú con la unidad de los receptores. Y, y viendo ahorita tus, tus mensajes, tus palabras, pues me suenan mucho en mi oído de cómo trabajan y cómo los traes a carrilla, 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 carrilla. Al día con día, al día con día, sí. Coach, muchísimos, muchísimos eh, saludos. Todo el staff, bueno, casi todo el staff de Borregos México conectado. El coach Alan Hernández, el coach Simón Palacios, eh, están conectados. El coach Irving Barrera, que estuvo también en Borregos Chitas. México. El coach Sergio eh, Lavanderos, que estuvo el lunes con nosotros, también está, está conectado. Ah, Gabriel de Serra, Joshua Romero, saludos al coach. Eh, coach Pablo Flores, chulada de coach. Roberto Mota, mi querido coach y amigo Armando. Mi hermano, mi hermano. Es, excelente ser humano. Eric M.I., saludos al coach. Gran coach y ser humano. Miguel Estrada, un saludo al coachazo coach y al panel. Un saludo para todos. Eh, Enrique Zárat, el head coach de las Águilas Blancas, dice saludos, mi me hermano. Cuadro, me cuadro. Y saludos, campeón. Y Polo Núñez, eh, coach Armando, eh, amplio, efectivo y excelente conocimiento, gran enseñanza. Eh, Diego Ruiz, ex coreback de los Aztecas de los Lab, también conectado. Eh, como siempre, excelente trabajo, dice Eric. Eh, Carlos Milán, excelente trabajo, saludos desde, desde Tampico, Diego Hernández, jugador activo de Borregos México, lo amo, coach campeón, eh, coach eh, José de Jesús, dice, wow, qué bárbara, qué bárbara expo, nos deja mucha tarea, saludos, y bueno, eso es lo que está aquí en la página de, de Coach Production, a ver si eh, Ernesto nos puede pasar lo que pasa allá en, en, en tercer cuarto, pero por, por, lo, por lo pronto, eh, no sé si Juan Pablo tenga alguna pregunta o algo de tu experiencia. Pues, no tanto preguntas, coach. La verdad me, me encantó. Me gustó mucho cómo la fuiste llevando, coach, dando explicación tanto a coaches y jugadores, ¿no? Y hay veces que hay hasta las dos posiciones, mucho en Latinoamérica y Europa se presta a coachar y jugar. Entonces, me gustó cómo lo, lo manejaste en ese aspecto y me encantaron tus procesos. Yo también trato siempre de analizar procesos, procesos y, y, y me encantó lo que hiciste. Hay varias cositas ahí que que me voy a quedar tuyo, coach. Entonces, Adelante. felicidades y, y muchas gracias por compartir. Acá se reportaba el coach Langurain, ya platicaba al principio del programa, precisamente, se reporta y saludándolo, también Pablo Fuentes y también Adelante. Carlos Durán. Dice, ¿qué onda, coach Armando? Saludos <risa> al buen Manuel Montes de Oca, al buen Neri, fuerte abrazo, a George George, a Lorenzo Solache, a Blanca Sarabia, a toda la gente ahí que está conectada un fuerte abrazo. Sí, ahora sí que y era de esperarse, coach, pues se, dejó, se dejó caer el Estado de México, se dejó caer de Borregos México, precisamente un saludo, un saludo a todos, y pues ahí está, pues, algunos haciéndole la barba al coach, y luego luego, ya, ya los vimos, ya están de barberos, este, ay, mi coach, mi coach, luego, salud, <risa> salud, y bueno, era lo que comentaba, ¿no? Mucha, mucha gente, mucha gente la que ha tenido precisamente la oportunidad de... Eh, de tener ahí el impacto con el coach, como lo decía el coach Carlos Sánchez al, al inicio del programa. Así que, pues bueno, coaches, ahora sí que es su programa, les cedo los micrófonos. Sí, aquí digo, ya están entrando más, más saludos, saludos hasta Durango, el coach Iván Soria dice cátedra. Salud, mm. Saludos de Tere, Tere, saludos a mi querido coach Armando, te quiero mucho. Mm, Tere, Tere, Tahuil, Tahuilán, Tahuilán, eh, Alan del Alma. Alan Ernesto Landa, excelente trabajo. Pues muchos, muchos saludos, coach Armando. Eh, muchos años de, de experiencia. Gerardo Carranza, hasta Reynosa también, saludos. Y a mí me gustó mucho eh, la programación que haces con tus jugadores. El verbalizar, el que ellos se hagan conscientes de sus movimientos, eh, es algo con lo cual yo me identifico mucho y es como cuando empieza a manejar estándar, ¿no? Es, una, es un ejemplo mm. que pongo ahí eh, muchas veces. Empieza a, a, a manejar y se te mata el carro, 
se te mata el carro, se te mata el carro, después metes primera, y luego segunda, tercera, y llega el punto en el que sales a carretera, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, prendes el radio, bajas el vidrio, hablas, platicas, y esto es automático, ¿no? Y es lo que quieres lograr hacer con, con los jugadores para que al final ya nada más ejecuten la jugada. Efectivamente. Perfecto el ejemplo, coach. Ese es el ejemplo. Pues muchas gracias. Digo, siguen entrando saludos, coach. Digo, ahorita, ahorita después de la, de, la, de, la, de la presentación, a ver si hoy en la noche o mañana en la mañana tienes el tiempo de escribirles a todos, porque sí, Miguel Ca, eh, Calzada, saludos desde Ciudad Juárez, Joel Rogelio Espinosa, Delgadillo, excelente presentación, saludos desde Monclova, Coahuila. Entonces, estamos presentes en toda la República Mexicana y en todo Latinoamérica y toda habla hispana. Eh, coach Armando, muchísimas, muchísimas gracias y ya nos comprometimos a, a que va a haber una segunda, una segunda para ver si a finales de, de noviembre, principios de diciembre la programamos porque nos dejaste bien picados con la, con la presentación. <risa> Dijo hasta aquí, hasta aquí, la aplicó muy bien el coach Armando, ¿eh? así de continuará. Coach Armando, <risa> algo que quieras agregar, que quieras saludar, algo que quieras este, decir. Este... Bueno, lo prometí, les debo a todos esos que se conectaron, pues les debo la cerveza, ¿no? La michelada. Para, para el writing, ni modo. Pues Clarito. son varios, ¿eh? Digo, al rato sí, te, voy sí, a mandar, te voy a pasar el número. Eh, eh, aprovechando el coach, este, Sergio, eh, el lunes eh, tuvo 5 mil eh, vistas y hoy en la mañana tenía casi ya las 10 mil. Entonces, pues a lo mejor tú andabas por lo más, ahí raspándole también, ¿eh, mi coach? Digo, se dejó venir la banda del vuelo de las Águilas Blancas. Y tú, sabemos que tú también, tus, tus, tus inicios fueron, fueron ahí como, como jugador. O sea, ahí, a lo mejor te vas a dar 8 mil, 5 mil este, cervecitas ahí a todos los coaches. Híjole, nomás, nomás compré tres, tres cuadraditos, oye. <risa> <risa> pues, coach, ¿algún saludo en especial que quieras mandar? No, pues a todos los que se este, dieron la, la chance, ¿no? La verdad que quiero mucho a la gente, Tere, Quique, Motita, los jugadores, los coaches... Me quedo corto, me quedo corto. Muchas gracias y, y repito, a ver si luego por ahí les puedes poner mi, mi correo arcortes arroba y tesen para cualquier cosa. Que se me olvidó, venía más abajo, no, no lo puse, no. Pero yo encantado de compartir, de contribuir y, y, y de servir al fútbol coach. Para eso estamos. Lo sé, lo sé, lo sé coach. Pues muchísimas gracias. Eh, Juan Pablo, ¿algo más? Ya para despedirnos. Nada más, mi coach. Te digo igual, muchas cosas que, que me quedo. Me llegó una preguntita aquí ya al final, pero me voy a esperar ahorita a salir del aire. Porque creo que desde ayer traigo esta duda, pero no sé si, si lo puede decir. Entonces, bueno, pues ahí, ahí, lo del mantra, seguro, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 desde ayer traigo ahí, ¿qué será, qué será? <risa> no, es que lo, que lo que ocurre en los casilleros, ahí se queda. Sí, yo sé, yo sé, entonces, ahorita saliendo del aire, coach. Va. <risa> Ernesto, pues nos vamos, una edición más de Coach Production, muchas gracias por la producción de este programa, tercer cuarto. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Coach y pues los esperamos, los esperamos y estamos muy pendientes para la siguiente emisión porque ya, ni avisó el Coach, ya me dijo, so, bueno, ¿saben que Hasta aquí ya estuvo, ahí nos vemos. <risa> este, ya, pues ahora sí que todos se quedaron así, bueno, pues avise Coach, aunque sea para, para saber, no, no, pues ahí está, <risa> esa era la idea, lo tenía planeado ya el Coach precisamente para que se quedaran picados Así que los estaremos viendo muy pronto en el mes de noviembre con una edición más de tips impartidos por el coach Armando Jiménez. Nos vamos, un saludo a todos, un fuerte abrazo y recuerden el próximo lunes a las 7 de la noche nos vemos aquí para continuar hablando de fútbol y con toda la comunidad de habla hispana en Coach Production. Así que a nombre de Juan Pablo Terán, del coach Armando Jiménez y del coach Carlos Sánchez Fisher, nos vamos. Y regresamos el próximo lunes a las 7 de la noche para continuar hablando de fútbol. Muchas gracias a todos. Ya se conectó el head coach de los Pumas. Hasta el coach de los head Pumas está conectado. Con un saludo al coach Canales. Voy a mandar los saludos, últimos saludos. Roberto Mota dice un abrazo, mi hermano. Danae, gracias por los tips. Y todos, compartan el contenido, por favor, coaches. Denle share compartan con sus coaches, con sus jugadores, porque vale mucho, mucho la pena todo el contenido. Muchas gracias. Tercer cuarto, Coach Production. Hablamos de fútbol. Bye. Nos vemos. Cuídense.